আসসালামু আলাইকুম প্রকডারে আপনাদের স্বাগত আজকের ভিডিওতে আমরা এইচটিএমএল লিস্ট আইটেম নিয়ে আলোচনা করব এইচটিএমএল এর লিস্ট আইটেম খুব ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন প্রয়োজনে আমাদের এইচটিএমএল লিস্ট আইটেম ব্যবহার করতে হয় যেমন মনে করেন যদি আমাদের ওয়েবসাইটে মেনুও ব্যবহার করতে হয় যেটা সবথেকে ফান্ডামেন্টাল একটা ব্যাপার সেই মেনুতেও আমাদের লিস্ট আইটেম ব্যবহার করতে হয় তো আজকের ভিডিওতে আমি এক্সপ্লেন করব কীভাবে আপনি লিস্ট আইটেম ব্যবহার করবেন যদিও আজকের ভিডিওতে আমি মেনু ব্যাপারে কথা বলবো না কারণ মেনুটা একটু অ্যাডভান্স লেভেল সেখানে আপনার সিএসএসটাও অনেক ভালোভাবে জানতে হবে কিন্তু আজকের ভিডিওতে আমি আপনাকে ডিটেলভাবে বলবো কীভাবে আপনি এস্টিমেট লিস্ট তৈরি করবেন তাই যদি আপনি আগ্রহী হন দেখতে থাকুন ফিরে আসছি ইন্টোর পর অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য এটা এস্টিমেল এসেন্সিয়াল ট্রেনিং সিরিজ এবং এটা ষোলোতম পর্ব যদি আপনি এখনও প্রোকোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিই সবার আগে আপনি দেখতে পান আচ্ছা তো চলেন আমাদের পূর্বের প্রজেক্ট ওপেন করি তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের পূর্বের প্রজেক্ট আমি গত টিউটোরিয়ালে এস্টিমেল টেবিল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এস্টিমেল টেবিলটা অনেক ইম্পর্টেন্ট যদি আপনি সেই টিউটোরিয়ালটা মিস করে থাকেন আমি আপনাকে হাইলি রিকমেন্ড করছি সেই টিউটোরিয়ালটা দেখে আসার জন্য আর সেখানে আমি একটা ভুল বলেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমি বারবার বলেছিলাম যে আপনি টেবিলে যদি রো ব্যবহার করতে হয় আপনাকে ইউজ করতে হবে টিআর কিন্তু আপনার যদি টেবিলে কলম ইউজ করতে হয় কলম তৈরি করতে হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে টিডি এটা ঠিক যে আপনাকে টেবিলে কলম তৈরি করার জন্য টিডি ব্যবহার করতে হবে কিন্তু টিডি মানে হচ্ছে টেবিল ডাটা এই কথাটা বলতে আমি বলে গেছি তো আমি আশা করছি যে এ ব্যাপারটা নিয়ে আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না আপনারা বুঝতে পেরেছেন টিডি মানে হচ্ছে টেবিল ডাটা আর টিআর মানে হচ্ছে টেবিল রো তো চলেন আজকে আমরা আমাদের নতুন টিউটোরিয়াল শুরু করি তো নতুন টিউটোরিয়াল শুরু করার জন্য আমরা যেটা করব আমাদেরকে লিস্ট আইটেম লিস্ট আইটেম এস টি এমএলের লিস্ট আইটেম হচ্ছে দুই রকম হ্যাঁ তো একটা হচ্ছে অর্ডার্ড লিস্ট আর একটা হচ্ছে আনঅর্ডার্ড লিস্ট মানে একটাতে অর্ডারটা থাকবে আর একটাতে অর্ডারটা থাকবে না তো আপনার কিভাবে সেই অর্ডার্ড লিস্ট এবং আনঅর্ডার্ড লিস্ট তৈরি করব তো মনে করেন আমরা যদি এখানে একটা আনঅর্ডার্ড লিস্ট তৈরি করি তো সেটার জন্য লিখবো লেফট অ্যাঙ্গেল ব্রেকেট এবং ইউএল ইউএল মানে হচ্ছে আনঅর্ডার্ড লিস্ট এবং দেখেন এটা হচ্ছে একটা পেয়ার ট্যাগ তো এখানে আমরা আমাদের লিস্ট আইটেমগুলো লিখব তো লিস্ট আইটেম লিখার জন্য আমরা এখানে মনে করেন দিব হচ্ছে এলআই মানে লেফট অ্যাঙ্গেল ব্রেকেট এলআই তারপরে শুরু এখানে আপনার লিস্ট আইটেমের টেক্সট কার্ড লিখতে হবে তো মনে করেন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শেখার জন্য আপনার এস টি এমএল শিখতে হবে সিএসআর জে কোয়ারি এগুলো শিখতে হবে আমি এর উপর একটা ভিডিও বানিয়েছি একজন ওয়েব ডেভেলপার হওয়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন যদি আপনি সেই ভিডিওটা মিস করে থাকেন তাহলে লিঙ্কটা ডিসক্রিপশানে পাবেন এবং টপ রাইট কর্নারে পাবেন তো আমি এখানে যদি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে হয় সবার আগে আপনাকে শিখতে হবে এইচ টিএমএল তো আমি লিখলাম এইচ টিএমএল আবার ডুপ্লিকেট দিয়ে আমি এই লাইনটাতে লিখবো হচ্ছে সিএসএস তারপর আবার ডুপ্লিকেট দিয়ে এখানে লিখবো আমি যে করি আমি আসলে কাজের গতি বাড়ানোর জন্য বারবার ডুপ্লিকেট করছি আপনাদের ক্ষেত্রে আপনারা বারবার লিখে নেবেন তাহলে আপনাদের কোডগুলো ভালোভাবে শেখা হবে তো দেখেন আমি হচ্ছে যে একটা আনঅর্ডার্ড লিস্ট তৈরি করেছি সেই আনঅর্ডার্ড লিস্টের মধ্যে আমরা লিস্ট আইটেম লিখেছি ঠিক যেমনটা আমরা টেবিল রো তৈরি করে তার মধ্যে হচ্ছে যে টেবিল হেডিং এবং টেবিল ডাটা লিখেছিলাম একইভাবে আনঅর্ডার লিস্টের মধ্যে আমরা লিস্ট আইটেমগুলো ওইভাবে লিখলাম এস টি এম এল সি এস এস জে করি তো এবার যদি আমরা আমাদের প্রজেক্টটাকে রিফ্রেশ করি দেখেন যেখানে কোনো অর্ডার নাই জাস্ট হচ্ছে যে একটা বুলেটের মতো দিয়ে তার মধ্যে হচ্ছে যে এস টি এম এল সি এস এস জে করি এরকম করে দেখাচ্ছে এবার আপনি যদি অর্ডার লিস্ট তৈরি করতে চান আমি কি পুরো টেক্সটাই ডুপ্লিকেট করতে পারি অর্ডার লিস্ট তৈরি করার জন্য লিস্ট আইটেম ঠিকই থাকবে শুধু হচ্ছে যে মেইন অর্ডার লিস্টটা ইউ এলের পরিবর্তে হবে হচ্ছে ও এল ও এল মানে হচ্ছে অর্ডার লিস্ট ওকে তো দেখেন এবার যদি আমি রিফ্রেশ করি প্রথমটা হচ্ছে আমাদের আনঅর্ডার লিস্ট যেখানে সবগুলো বুলেট কিন্তু দ্বিতীয়টা হচ্ছে অর্ডার লিস্ট যেখানে দেখেন একটা অর্ডার আকারে আসছে ওয়ান টু থ্রি বুঝতে পারছেন আপনি সিএসএস ব্যবহার করে এগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন কিন্তু বেসিক হচ্ছে প্রথমটা আনঅর্ডার লিস্ট যেখানে হচ্ছে বুলেট আকারে থাকবে আর পরেরটা হচ্ছে অর্ডার লিস্ট যেখানে প্রত্যেকটা এরকম ওয়ান টু থ্রি এরকম আকারে থাকবে আমাদের আরও একটা এস টিএমএল লিস্ট আছে যেটাকে বলা হয় ডেসক্রিপশান লিস্ট এই ডেসক্রিপশান লিস্টেও আপনি মনে করেন ডেসক্রিপশান দিতে পারবেন মনে করেন যে আপনি তৈরি করেছেন এস টি এমএল এখন আপনি যদি ইউজারকে জানাতে চান যে এস টি এমএল মানে হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ বা সিএসএস মানে ক্যাশ কাইডিং স্টাইল সেটা আপনি যদি এরকম দেখাতে চান আপনি সেটা পারবেন এখানে একটা ব্র্যাকেট দিয়ে কিন্তু ইন্টারেক্টিভ ওয়েতে আপনার যদি কখনো দেখানোর প্রয়োজন হয় বা কোনো একটা আইটেমের ডিটেইল দেখানোর প্রয়োজন হয় তখন আমি আপনাকে হাইলি রেকমেন্ড করব যে ডেসক্রিপশান লিস্টটা ইউজ করার জন্য যদিও আমাদের ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এটা খুব কম প্রয়োজন হয় আমাদের সব থেকে বে
তো চলেন এবার আমরা প্রথম থেকে চেঞ্জ করি তো আমাদের প্রথমটা হচ্ছে ইউএল ইউএলটাকে আপনি কিভাবে চেঞ্জ করবেন দেখেন ইউএলটা বাই ডিফল্ট এরকম বুলেটের মতো থাকে কিন্তু আপনি যদি এই বুলেটটাকে চেঞ্জ করতে চান আপনি এটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন তো কিভাবে চেঞ্জ করবেন দেখেন আমাদের ট্যাগটার নাম হচ্ছে ইউএল তো আমি ইউএলটাকে নিলাম নিয়ে স্টাইলে চলে আসলাম সিএসএস এ এসে এবার আমরা এখানে লিখব হচ্ছে ইউএল হ্যাঁ লিখে এবার আমরা লিখব লিস্ট স্টাইল টাইপ লিস্ট স্টাইল টাইপ হবে আমাদের সার্কেল দিলাম সার্কেল দিয়ে এবার যদি আমি এটাকে রিফ্রেশ করি দেখেন যেটা সার্কেল হয়ে গেল এবার আপনি যদি এটাকে স্কোয়ার করতে চান আপনি স্কোয়ারও করতে পারবেন আমি লিখে দিলাম স্কোয়ার দিয়ে এবার রিফ্রেশ করি দেখেন ইটস স্কোয়ার হয়ে গেল আবার আপনি যদি মনে করেন যে না আমার কোনো লিস্ট স্টাইলই দরকার নাই এটা বুলেটও থাকবে না কিছু থাকবে না এটা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে আপনি সেটাও করতে পারবেন জাস্ট এখানে লিখে দেবেন নান লিখে এবার আমি রিফ্রেশ করি দেখেন চলে গেল তো আপনি এভাবে আপনি এভাবে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি লিস্ট স্টাইলগুলোকে চেঞ্জ করতে পারবেন তো আমি স্কোয়ারটা রাখলাম এবার দেখেন এখানে ওয়ান টু থ্রি আছে বাই ডিফল্টভাবে আমাদের যখন অর্ডার লিস্ট আমরা তৈরি করি সে অর্ডার লিস্টটা এরকম ওয়ান টু থ্রি আকারে থাকে তো আপনি যদি এই অর্ডার লিস্টটাকে চেঞ্জ করতে চান আপনি এই অর্ডার লিস্টটাকেও চেঞ্জ করতে পারবেন তো আপনি এটাকে কীভাবে চেঞ্জ করবেন তো মনে করেন যে আমাদের এখন বাই ডিফল্ট এটা ওয়ান টু থ্রি আছে তো আমরা এখানে একটা স্পেস দিয়ে একটা অ্যাট্রিবিউট নিব সেই অ্যাট্রিবিউটটার নাম হচ্ছে টাইপ ए टाइप निब ए टाइपे देखें बै डिफल्ट वन हे बै डिफल्ट मैंने जो अपनी वन दें तो ये रखम थक आनी जो चान जगो ए बी सी डी आकार थकुक अपनी बड़ो हाथ ए दीबें तो हमें सब बड़ो हाथ आसें देखें ए बी सी आकार आसलो जो अपनी छोटो हाथ ए दें हाँ तो हमें ये छोटो हाथ ए बी सी डी दिए आसें आर आपनी जो रोमान संख्य चान बड़ो हाथ आई दीबें दी एट रोमान संख्य आसें देखें आर आपनी जो चान जो रोमान संख्य आसुक क्यों छोटो हाथ रोमान संख्या आसुक आनी छोटो हाथ आई दीबें तो छोटो हाथ रोमान संख्या आसें तर मैंने आनी जो वन दें तो हमें वन टू थ्री आकार आसें जो अपनी ए बी सी डी दें तो ए बी सी डी आकार आसें जो अपनी छोटो हाथ ए दें तो हमें छोटो हाथ ए बी सी डी दी आकार आसें और रोमान संख्य देखाते चाहिए अपनी एभव लिखभन तो ये आसले एस टी एम एल ए प्रोडक्टगुल एस टी एम एल ए टैग आइटेमगुलो लिखी और सी एस एस दी एगुलो के मैं मैसिव चेन्ज कर फिलते परि प्रयोजन अनुजाई जो जे रखम दरकार से व्यवहार करते तो आशा कर भिडियो अपन उपकारी होती आनी एख प्रोडा के सबसक्राइब ना थकें तो हमें प्लिज क्लिक द सबसक्राइब बाटन और पास आसा बेल बाटने क्लिक कर जैसे जख ही नतुन को भिडियो दी सब आगे अपनी देखते पान आज ए पर्यत ही भलो थकबें सुस्थान निरापद थकबें धन्यवाद